Porque eu vou falar de um assunto que muita gente está acostumado. O quê? Roubo e furto de celulares. Como isso tem crescido, né? Ó, para você ter uma noção, um dado, no nosso país, seis de cada dez pessoas já foram vítimas. Ou de roubo ou de furto de celular. Mais da metade da nossa população já foi vítima. São mais de 100 milhões de celulares roubados em todo o nosso país. Isso não para, né? Parece que não para e cada vez mais aumenta. E os celulares já viraram, é claro, o queridinho dos bandidos. Quer ver só? Acompanha comigo essa imagem de, de câmera de segurança. Ó, 18 40 Vem comigo. A imagem de câmera de segurança. Para mim, tem imagem de câmera de segurança? Para a gente ver a imagem da clínica, o momento em que o criminoso vai pegando ali, olha só aí, ó. o momento em que o criminoso entra, acompanha junto comigo, ó. ele entra, ele vai ali dar um migué, fingir que é um cliente, vai acompanhando com o Gans a imagem, ó. ele vai folheando ali a revista, vai dando uma olhada, ali ó, tranquilo, agora olha só, tira o GC, o momento em que ele vai... Chegar perto ali da mesa, ele pega a revista de novo, só que ele já viu o celular na mesa, ó. Pegou o celular, guardou no bolso, estão vendo, ó? Olha só a imagem, 10 e 27 da manhã de hoje, imagem exclusiva que vocês estão acompanhando aqui no Cidade Alerta, e a imagem desse criminoso que entra nessa clínica, que fica na JK, olha a imagem dele de frente, ó. Fica na JK, bem no centrão da cidade, ele não tá nem aí, que tá sendo filmado, ele sabe que tem câmera de segurança, só que ele usa da máscara para esconder o rosto e consegue pegar esse celular. Você vai ver de novo comigo a imagem, ó. E aí vocês avisam para mim quando o Pedro estiver posicionado que eu puder ir ao vivo com ele. Tá ok? Beleza, olha só. Estão vendo aí, ó? Ele vai folhear a revista, vou mostrar de novo, ó. Olha o celular em cima da mesa, acompanha comigo, ó. Ele dá uma esquentada na mão, tá frio, né? 10 da manhã, ó. Pegou a revista de novo. Agora vai pegar o celular, ó. Pegou e furtou. Vamos ao vivo com o Pedro? O Pedro Marconi ao vivo comigo para falar mais sobre esse caso. Pedro, os detalhes para mim desse furto, mais um na cidade de Londrina. E não para, né? Um atrás do outro que a gente acaba mostrando aqui no Cidade. Boa noite para você mais uma vez. Boa noite novamente, Buganza. Infelizmente, só no ano passado, para a gente ter uma ideia, foram mais de mil boletins de ocorrência registrados em Londrina, dando conta em relação sobre furtos de celulares. Então, é um número bastante expressivo e que vem aumentando dia após dia. E esse caso é uma prova disso. Esse ladrão, ele que chega ali se passando por cliente, não se importa que tem uma pessoa ali nessa recepção, disfarce de todas as maneiras, em um segundo de distração, ele ele pega o telefone, coloca no bolso e vai embora, deixando um prejuízo não só em relação ao valor desse aparelho, que era novo, tinha sido comprado há aproximadamente três meses, mas pelas informações que tinham no equipamento. Por quê? Esse celular era usado pela empresa que presta serviços de saúde no contato com os, cli com os clientes, com os pacientes. Então, se tinha alguma emergência, os pacientes acionavam aquele celular, o número que estava nele. Então, a dor de cabeça, o prejuízo para a empresa e também a preocupação. Nós conversamos... A gente perdeu o sinal com o Pedro, mas não tem problema. A gente vai acompanhar a partir de agora, então, agora 18h43, a entrevista com a vítima que acabou perdendo esse celular. Acompanhe junto comigo. Nesse segundo que ela saiu para resolver um trâmite interno, né, uma parte ali administrativa, ele pegou o celular que estava né, dentro, em cima da, da mesa ali. Era um aparelho fundamental para o trabalho de vocês. Perfeito. Nós somos uma empresa de, né, de, de atendimento domiciliar e emergências médicas. Né? Esse é um, é um aparelho de é, um aparelho celular diretamente para os clientes, é, pro número de plantão. Então é um aparelho fundamental porque ele, ele funciona o plantão 24 horas para os clientes que, né, de alguns serviços específicos, para as urgências, para as emergências e os contatos com os nossos clientes para eventualidades. Então ele reporta esse celular. Sentimento de, é, num primeiro momento, de impotência, né? Porque você sai, de repente é um bem, de, é um bem nosso de, é, de trabalho, é um, é um bem fundamental para o nosso dia a dia, né? E de repente você não pode fazer nada com aquilo, é um aparelho novo, é, não só pelo bem material, mas pelo né, aquele, aquele sentimento, né? De, de, é bem ruim para a gente. É, né, não, não, como eu disse, independente do valor que for o aparelho, podia ser um aparelho mais caro ou mais barato, mas é o nosso aparelho do dia a dia ali, né? E principalmente porque tem muitos contatos dos nossos pacientes nele. Então, isso administrativamente é, a dor de cabeça é muito maior. 
já imaginou o transtorno para essa clínica? Porque foi o que é, é, essa vítima disse para a gente. O celular ali, independente do valor, tem ali todos os dados da clínica, os clientes, os agendamentos, o que a clínica precisa estar é, é, tá preparada para outro dia e perde em questão de segundos por conta é, desse criminoso. E o Pedro, o nosso repórter, também conversou com é, o Tenente Coronel Vila, comandante do 5º Batalhão, que falou um pouco mais sobre esse caso. Vamos acompanhar. Sempre dizemos que quando há a prática de um crime, nunca a culpa é da vítima, né? a culpa é do autor do delito. Agora, de fato, há alguns procedimentos que podem dificultar a consumação do delito de, de subtração de coisa ali móvel, nesse caso, o celular, que é um objeto pequeno, que, mas que muitas vezes tem um valor exorbitante. Então, por exemplo, você deixar o celular num local de fácil acesso a pessoas mal intencionadas, num balcão de loja, numa mesa, numa mesa de bar, de restaurante, é um prato cheio para quem tem a pretensão delitiva de fazer a subtração. Então, nós orientamos as pessoas que tomem todo o cuidado nesse sentido, porque é o chamado descuidista, ele sempre existiu, ele aproveita justamente dos momentos de vacilo para furtar bolsas, celulares e outros objetos pequenos e que as pessoas tomem muito sempre cuidado. Há uma moda, às vezes, de pessoas que optam por utilizar, por exemplo, o celular no bolso de trás da calça e, e aí subtrai-se o celular da pessoa, ela nem sabe sequer onde foi subtraído, ela só vai descobrir horas depois. E como se trata de furto praticado no descuido, Muitas vezes, só horas depois, a vítima vai descobrir que foi furtada. E como o tempo já transcorreu muito, isso dificulta até para a polícia, numa ação de cerco, localizar o autor e fazer a apreensão do objeto recuperando-o. 18h46, em imagem de novo para você de casa, do criminoso. Se você tem alguma informação, entre em contato com a polícia, 190-181, faça a denúncia. É claro que a câmera é de qualidade, está de dia, dá para a gente ver movimentação, está de máscara. Mas, por exemplo, você pode saber ali uma característica, a roupa você conhece, ele está com uma blusa azul ali, que inclusive tem um escrito na parte de trás, está né? com a calça ali mais clara. Está ali é, um rapaz de cabelo bem cortado, como a gente está vendo na imagem. Não me parece, um por exemplo, um rapaz que está é, roubando por conta é, de droga. Não me parece um usuário de droga, não está mal vestido, não está sem tomar banho. Né? Um rapaz que, inclusive, está tá bem vestido. Olha ó. Ó a blusa na parte de trás. Estão vendo o escrito na parte de trás da blusa ali? E agora de frente, ó. tem informação? Entre em contato com a polícia 190 ou 181 1847, seguindo, falando de celulares. Agora atenção para essa história, porque a polícia prendeu quatro membros de uma quadrilha, ainda falando sobre celular. Essa quadrilha estava aterrorizando principalmente idosas. Na última ação do grupo, uma mulher de 60 anos foi torturada, abandonada no meio da rua, e quase foi vítima de um latrocínio. Buganza, o que é o latrocínio? O roubo seguido de morte. Essa idosa, ela está desesperada. Ela dá entrevista para a nossa equipe do Grupo RIC, falando os momentos que viveu na mão desses bandidos. Imagina só, uma senhora de idade, voltando para casa, tranquilamente, de repente ela abordada por um veículo, e os criminosos, enquanto estão levando o celular, eles estão conversando ali, falando, será que a gente mata? Será que não mata? Não sei, o que a gente vai fazer com ela aqui? Desse jeito. E o pior de tudo isso, depois que eles levam o celular, eles ainda conseguem aplicar o golpe do Pix usando esse aparelho. Acompanha junto comigo a reportagem. Ela começou a me enganar, eu senti falta de ar... O depoimento dessa idosa, vítima de uma tentativa de latrocínio, chega a comover pela crueldade e frieza dos bandidos. Falei, eu vou entregar o celular, mas nesse meio tempo ele já estava arrastando a minha roupa, aí ele falou para ela, é, vamos matar ela, vamos matar ela. A mulher de mais de 60 anos foi alvo dos criminosos quando voltava para a casa do bairro Beirava, em Curitiba, no último domingo. Por volta das 6 horas da tarde, dois criminosos que estavam nesse veículo Gol a abordaram com a desculpa de pedir informações. Eles pararam, daí a guria começou a conversar comigo. O rapaz saiu de dentro do carro, começou a mexer na frente do carro. Quando eu expliquei para a menina que 
é, o Cajuru, que o Hospital Cajuru era na Avenida das Torres. Ela foi aí que ela falou que era um assalto e começou a espetar minha perna. Nesse meio tempo, o rapaz veio atrás de mim e me, me, me prensou. A mulher, após ser vítima dos criminosos, foi deixada desmaiada no meio da rua. Policiais militares foram acionados para socorrer a idosa. Durante as investigações, os policiais da DHPP conseguiram rastrear o telefone celular da idosa, que foi levado pelos criminosos. E descobriram uma verdadeira quadrilha que vinha agindo na região. Pelo modo operante, eu acredito que eles têm expertise, têm conhecimento. E para isso já fizeram essa ação criminosa muitas vezes. E não demorou muito para a polícia conseguir identificar todos eles e como eles agiam. As investigações apontaram que com o celular da idosa nas mãos, os bandidos fizeram uma transferência via Pix. Esses criminosos sacaram a poupança, que é o um valor econômico que ela tinha de uma economia de uma vida inteira, quase 5 mil reais, sacaram esse valor, passaram para um banco digital e depois passaram por uma outra conta corrente. E foi através dessa transferência que o primeiro acusado foi preso, menos de 24 horas após o crime, na Avenida das Torres, em São José dos Pinhais. Ele foi abordado quando voltava de Joinville. Ele foi trazido até a delegacia, tivemos acesso então à pessoa que ele passou parte do valor econômico. Por último, com o apoio da polícia militar, o casal que abordou a idosa foi identificado e preso dentro de um motel na região metropolitana de Curitiba, usando o crack. Fomos até o local e estavam eles lá no motel, eh, namorando, que é normal para o um motel, mas estavam usando crack. Né? Então, a, a, o quarto do motel estava tomado de fumaça de crack, inclusive reagiram. Né? Foram para cima dos nossos policiais, né? não aceitando a prisão. E a apreensão deste veículo com placas de Curitiba e que estava com o casal que abordou essa idosa no bairro Beraba é fundamental para a polícia para que novas vítimas possam comparecer à delegacia. Segundo o delegado que coordenou as investigações, não há dúvidas, doutor, que muita gente deve ter sido alvo, principalmente desse casal que estava nesse veículo Gol Vermelho e que até hoje não registraram um boletim de ocorrência por medo de serem mortas ou novamente assaltadas. Você, cidadão de bem, que sofreu algum tipo de violência, no caso concreto aqui uma tentativa de homicídio, eh, e os ocupantes do, de um veículo Gol Vermelho né, eh, causaram esse dano a você, essa lesão a você, entre em contato conosco. Estamos tentando identificar novas vítimas desse casal que torturou uma idosa e que tentou contra a vida dessa idosa. Todos os presos foram conduzidos à carceragem da Delegacia de Homicídios da capital, onde devem permanecer à disposição da justiça. De acordo com o delegado que coordenou os trabalhos, outros envolvidos na quadrilha ainda podem ser presos nas próximas horas. 18h52, eu ainda quero continuar nesse assunto porque agora a gente vai conversar com o nosso especialista em segurança, o Leandro Santos, direto de São Paulo, conversando comigo. Porque, Leandro, o que a gente quer saber é como se prevenir de casos como esse. É, começando por esses furtos que às vezes a gente fica deixando o celular dando bobeira ali em cima da mesa, no bolso de trás, né, dando é, bandeira ali para o criminoso. Como é que a gente consegue se prevenir de casos como esse? Boa noite para você. Boa noite, Buganza. Boa noite ao seu público. Olha só, é... devemos lembrar que o smartphone é o dispositivo mais furtado e roubado no mundo. Não é? E nesse caso do furto, a prevenção é nossa, não é? que transcende a segurança pública. Portanto, é ali, é sempre deixar o smartphone nos bolsos, mesmo que for sair da mesa, né? ali parecia que ela recentemente saiu, deixou o smartphone na mesa, leve sempre com você, consigo, e sempre aqueles alarmes de presença, quando alguém entra ou sai, para chamar a atenção. Ali, é, é, justamente, foi a oportunidade, né? é esse criminoso que deu aí, que gerou essa ação, e ali a prevenção tem muito mais sentido com a pessoa que é o, o proprietário do smartphone. Agora, Leandro, quando o assunto é golpe do Pix, como essa idosa é, é, acabou sofrendo, isso tem aumentado bastante. Por exemplo, os criminosos estão de olho no celular agora, não para ficar apenas com o aparelho, mas é para tentar entrar no aplicativo do banco e, com, é, e cometer esses crimes do golpe do Pix? Realmente, Bugar, olha, teve uma, uma migração muito grande. O smartphone antigamente era furtado para abastecer o mercado de peças. É, isso já não é mais o foco. Né? Hoje ele é furtado e roubado para que ele revalide o aparelho, consiga quebrar senhas, autenticações e com isso realmente fazer transações 
Teve um, uma, um caso aqui em São Paulo, por sinal, que fizeram 70 mil reais, né? Ou seja, então, basta até fazer aquele pequeno sequestro e aí fazer trans, gerar transações por meio do, do smartphone. Ou seja, o furto e o roubo, né? em muitos casos, infelizmente, também gerando latrocínio por conta é, justamente do, da, da subtração desse pertence. Para a gente fechar, Leandro, aí não adianta, por exemplo, colocar senha com número, com digital, com reconhecimento facial no celular. Esses criminosos, eles conseguem desbloquear mesmo assim e até é, abrir o aplicativo. Uma atenção muito grande, justamente está dizendo. É, existem quadrilhas de outros países que estão também arrojadas em conjunto com, com quadrilhas aqui do, do nosso país. E aí, além de, de gerar essa, essa transação, esse, essa quebra da autenticação, é, vale ressaltar que o furto e o roubo do smartphone também está ligado a justamente todo o campo que envolve o crime organizado. Ou seja, o crime organizado não é somente o tráfico internacional, não. Muitas vezes está ligado justamente nesses pertences agora, que é o furto e roubo smartphone, para converter e aquecer o mercado e o caixa do crime. Tá certo. Obrigado mais uma vez pela sua participação, Leandro. Obrigado, Ganta. Boa noite para você. Agradecendo, Leandro, sempre participando com a gente, dando dicas. E é aquilo, gente. O celular, hoje em dia... Virou a nossa principal ferramenta de trabalho, onde a gente tem todos os nossos dados, onde a gente usa para transações bancárias, então todo cuidado é pouco. E muita gente ainda é, tem os celulares mais caros, né? Hoje o celular está custando, de repente, 10, 12 mil reais. Só que aí é um tipo de modalidade, como disse o Leandro, é quem vai roubar o celular por conta do preço. Agora, se o celular tem um preço baixo, é, de repente não é tão caro assim o modelo, mas ele é muito valioso na mão do criminoso na hora de fazer essas transações bancárias. O interesse do criminoso é muito mais o dado que está ali no celular do que realmente o preço do aparelho. Então, gente, todo cuidado é pouco.